স্ক্যাম মনে হচ্ছে আমার কাছে জিনিসটা ফিলস টু গুড টু বি ট্রু একটা বাজেট ফোন ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে ভালো অফিসিয়াল ট্যাক্স ওয়ারেন্টিও প্রোভাইড করছে তারপরে এত জোস কীভাবে দুইটা বড় ব্র্যান্ড আছে দুনিয়ায় যাদের কোনো ফোন রিলিজ হলে এই সবাই রিভিউ খুঁজতে বের হয় একটা হচ্ছে অ্যাপল আর একটা স্যামসাং আর থার্ড আর একটা ব্র্যান্ড আছে যাদের কোনো ফোন রিলিজ হলেই টোটো কোম্পানির লোকজন চলে আসে এটিসিতে হুইচ ইজ অনার অ্যান্ড দ্য ফোন দিস টাইম ইজ এক্স এইট বি প্রথম দেখায় তাক লাগিয়ে দেয়া মন কেড়ে নেওয়া একটা লুক ফিল অ্যান্ড ইমপ্রেশন নিয়ে আসছে অনার এক্স এইট বি আট পাঁচশো বারো জিবি ভ্যারিয়েন্ট দেশে অফিসিয়ালি তিরিশ হাজার টাকায় আজকে আমরা খুঁজে বের করব বাইরে সুন্দরী সেজে ভিতরে ডেকে নিয়ে কোনো ডাইনি লুকি আছে কিনা মারার জন্য সেইটা মধ্য কথা বাইরে চকচক করতেছে বাট ভিতরে দিতে পারতেছে কিনা অনর এক্স এইট বি অ্যাটটো কোম্পানি আমরা শুরুতে দেখবো এই ফোনটা কেন আপনার অবশ্যই কেনা উচিত মানে ভালো দিকগুলো এরপরে যত গর্জিত তত বর্ষে না মানে কনসগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো শুরু করতে হয় ভালো দিকগুলো নিয়ে তাহলে শুরু করতে হবে ডিসপ্লে দিয়ে ভাই ফোনটা চোখের সামনে ধরবেন আর লিটারেলি উইরা যাবেন ফোনটা প্রথমবার দেখে আমি নিজেও এরকম একটা তব দেখায় গেছিলাম মানে তিরিশ হাজার টাকার একটা ফোনে এরকম সিমেট্রিক্যাল বেজেল অ্যান্ড এত ন্যারো হ্যান্ড ফিল্ড এত জোস পুরো আইফোনের মতো লাগতেছিল ফ্রন্ট পার্টটা উল্টা পিলশেপ যেই নচটা সেটা আইফোনের থেকেও ছোট ডাইনামিক আইল্যান্ডের কথা শুনে মনে পড়লো আইল্যান্ড অ্যান্ড আইল্যান্ড মানেই কিন্তু মাথায় ভাসে একটা সামার অ্যান্ড গ্রীষ্মকালের কথা চিত্র অ্যান্ড গ্রীষ্মকাল কিন্তু চলে আসছে বাংলাদেশে সো এখনই বেস্ট সময় ফ্যাব্রি লাইফের এই ডাবল পি কেজি পোলো টি শার্টগুলো আছে সেগুলো নেয়ার একদম জোস কমফোর্টেবল আমি নিজে পরি ভাই এই জন্যই সাজেস্ট করতেছি এটিসি টেন কোডটা ইউজ করে কিনবেন তাহলে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন অ্যান্ড আইফোনের মতো খানিকটা বক্সি অ্যান্ড রাউন্ড বোথ টাইপের ডিজাইন হলেও ফোনটার ভর কিন্তু মাত্র একশো গ্রাম অ্যান্ড থিকনেসও সিক্স মিলিমিটার তাই লং টাইম ধরে হাতে রাখলে উল্টে হাতে আরাম পাওয়া যায় অনেক হালকা অ্যান্ড হ্যান্ডি ফোন প্রচণ্ড ফোনটা তৈরি করা হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে প্লাস্টিক বডির ফোন বাট আমাদের এই যে গ্ল্যামারাস গ্রিন কালারটা এটার ব্যাক সাইডে কিন্তু ভিগান লেদার বা ইকো লেদারের ফিনিশিং দেওয়া আছে প্লাস্টিকই বলা যায় অ্যান্ড জিনিসটার উপর একটা সুন্দর প্যাটার্ন খোদাই করা আছে দেখলে মনে হয় যে সেলাই মেশিন দিয়ে সেলাই করে দেয়া টেক্সচারটার জন্য হাতে গ্রিপ ভালো পাওয়া যায় আর অনারের এই এক্স সিরিজের ফোন অনেক শক্তভক্ত হয়ে থাকে ইউজুয়ালি আমরা প্রিভিয়াসলি দেখেছি বিল্ড কোয়ালিটির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার জায়গা আসলে দেখছি না আমার কাছে মনে হয় যদি প্লাস্টিকই ব্যবহার করতে হয় তাহলে ইকো লেদারের ব্যাগটাই বেশি জোস স্ক্র্যাচ পড়ার চান্স কম গ্রিপটা ভালো থাকে একটা টেক্সচার দেয় অ্যান্ড ফোনটায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন জ্যাকপোর্ট নাই বাদ বাকি সব কিছু আছে সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক আছে এখন এই দামের ফোনে কম্পিটিশন অনুযায়ী আমি ইনডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর আশা করেছিলাম ওরা দেয় নাই ওরা পাওয়ার বাটনের সাথে একটা ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর ইনভেট করে দিয়েছে এটা স্পিড যথেষ্ট ফাস্ট সিকিউর অ্যান্ড মিসট্রিট করার চান্স খুবই কম দেখেছি আমরা বাট ইয়েস ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সরটা দিলে একদম চেরি অন টপ হইতো কারণ ডিসপ্লেটা অনেক জোস এই দামের অনেক ফোনের সামনের বেজেলের উপর গাড়ি চালানোর জায়গা থাকলেও এটার এই ন্যারো অ্যান্ড সিমেট্রিক্যাল বেজেল প্লাস টু থাউজেন্ড নিটসের পিক ব্রাইটনেসের কারণে ডিসপ্লেটায় যেই কন্টেন্টই দেখতেছিলাম পুরাই জুস লাগতেছিল একদম করা রোদের নিচেও ডিসপ্লেটা পারফেক্টলি ভিজিবল ছিল তবে টু থাউজেন্ড নিটস পিক ব্রাইটনেস যে একটা নাম্বার গেম সেটাও জানিয়ে রাখি দায়িত্বশীল হিসেবে এখন ডিসপ্লেটা টেকনিক্যালি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চের রেজলেশন হচ্ছে থাউজেন্ড এইটি পি প্লাস অ্যামোলেট প্যানেল এটা যা নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করে এখানে বাজেটের সাথে যায় অ্যাকচুয়ালি হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সটা সো এইটা একদমই সুন্দর হয় নাই ভাই নাইনটি হার্স দেওয়াটা এই ডিসপ্লেটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসিআই পি থ্রি কালার গ্যামোট সাপোর্ট করে কালার অনেক ক্রাঞ্চি লাগে সব কিছু একদম পপ করে থাকে আর অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেহেতু এটার কন্ট্রাস্ট লেভেল নিয়ে আলাদা করে বলার মতো কিছু নাই একদম সারাদিন তাকিয়ে থাকার মতন একটা ডিসপ্লে এখানে পাচ্ছেন বাট কন্টেন্ট কনজিউমিংয়ের জন্য এটা কিন্তু আইডিয়াল ডিসপ্লে সেটিংস না কি কারণে সেটা জানাচ্ছি পরবর্তীতে একটা ফোন চালাবেন সেটা ডিসপ্লে ডিজাইন যত জোসি হোক না কেন সফটওয়্যারটা যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু মজা পাবেন না সফটওয়্যারটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এই জায়গায় অনর বেশ ভালো করেছে সেই কারণেই ওদের সফটওয়্যারটা হচ্ছে থার্ড স্ট্রংয়েস্ট ফিচার অ্যান্ড্রয়েড থার্টিনের উপর অনরের ম্যাজিক ওয়েস সেভেন পয়েন্ট রান করছে ফোনটা ফোনটার ইউআই স্মুথ অ্যান্ড ওয়েল অপটিমাইজড কোনো মাইক্রো স্টার্টার বা ল্যাগ আমরা দেখি না ইউআইতে কোনো ওয়েয়ার্ড বাগও চোখে পড়েনি ইউআইটা নাইনটি হার্স দিয়ে স্মুথলি রান করতেছিল কোনো প্যারা দিচ্ছিল না অ্যান্ড ডাইনামিক আইল্যান্ড শেপের নচটার কোম্পানিয়ন হিসেবে অনরের ম্যাজিক ক্যাপসুলও ছিল টাইমার ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশন কল ডিউরেশন এগুলো ম্যাজিক ক্যাপসুলে দেখা যায় আমার কাছে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড স্ক্রিন বলেন ওয়েস
করতেছিল এটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছিল ফাইল ট্রান্সফার করতেছিল এই সব জিনিসপাতি আর কি তবে একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে এত বড় স্টোরেজ থাকার কারণে যে ভবিষ্যতে স্লো ডাউনের চান্সটা কমবে আপনি অনেক অ্যাপস ইনস্টল করলেও কিন্তু ভালো স্টোরেজ থাকবে অ্যান্ড আপনারা অলরেডি জানেন স্টোরেজটা যখন হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারনাল স্টোরেজটা যখন একদম কমতির দিকে থাকে তখন কিন্তু ফোনটা অনেকখানি স্লো ডাউন খায় সো এই দিক থেকে সিকিউর আছে অ্যান্ড অনেক ছবি ভিডিও তো আপনি রাখতে পারবেন দেন ফোনটার লাস্ট স্ট্রং পয়েন্ট হচ্ছে ব্র্যান্ড রিলায়াবিলিটি অনরের ব্যাপারে আমরা কিন্তু কোনো মেচুর রিপোর্ট পাই নাই এত বছরগুলোতে অ্যান্ড ব্র্যান্ড রিলায়াবিলিটি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ওদের ফোনগুলোতে যে সফটওয়্যার আপডেট দিয়ে ডাউন করে ফেলছে স্লো করে ফেলছে বা হচ্ছে মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেছে এমন কোনো মেজর রিপোর্ট পাওয়া যায় না এরপরে যদি আপনি গ্রিন লাইনের কথা বলেন সেটাও কিন্তু আমরা খুবই কম পরিমাণে দেখি অনরের ফোনগুলোতে মানে কোনো মেজর রিপোর্ট পাই নাই টুকটাক হইতে পারে এই ব্র্যান্ড রিলায়াবিলিটি কিন্তু কাস্টমারের মাথায় বেশ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ বছর পর বছর চালানোর মতন ফোন এখন মানুষ খুঁজে যেটা কিনবে তিন চার বছর চালাবে তেমন একটা ব্যাপার চলে আসছে সেখানে কিন্তু অনর যথেষ্ট এগিয়ে আছে সো এই ছিল ফোনের সবচেয়ে স্ট্রং পার্টগুলো অ্যান্ড এখন যাব মজাদার পার্টে মানে যতগুলো দুর্বলতা আছে সেগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করতে অ্যান্ড সেটা শুরু করতেছি আমি ক্যামেরা দিয়ে এই ফোনের পিছনে তিনটা ক্যামেরা দেখতে পারতেছেন বাট এখানে দুইটা ক্যামেরা কাজের একশো আট মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি অ্যান্ড এইট মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারি যেটা হচ্ছে একটা আলট্রা ওয়াইড লেন্স আর সামনের দিকে আপনি পাবেন একটা ফিফটি মেগাপিক্সেলের এটার কি বলে পিল শেপড ফ্রন্ট ক্যামেরা এখন ডে লাইটে ফোনটার মেন ক্যামেরার আউটপুট ওভারঅল ঠিক ঠাক বলবো সর্বোচ্চ অনারের অন্যান্য ফোনগুলোর মতো কিছুটা ভাইব্রান্ট অ্যান্ড আই সুদিং কালার দেওয়ার চেষ্টা করে ছবিতে ডিটেলস অ্যান্ড শার্পনেস চলার মতন তবে ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা রয়েছে ডাইনামিক রেঞ্জে আর লো লাইটে স্বাভাবিকভাবেই পিকচার কোয়ালিটি ডিগ্রেড করে নয়েজের দেখা মিলে তবে নাইট মোড অন করে ছবি তুললে বেটার রেজাল্ট দিতে পারে দেন ফোনটার পোর্ট্রেট মোড পারফরমেন্সও ডিসেন্ট বলবো সর্বোচ্চ ফেস স্মুথ করে অ্যান্ড ব্রাইটনেসও বাড়াই কিছুটা এজ ডিটেকশনও ঠিকঠাক ছিল কিছু চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন ছাড়া তবে স্পেশাল কোনো পোর্ট্রেট পাচ্ছেন না ভাই এখানে এছাড়া আলট্রা ওয়াইটটার পারফরমেন্স নিয়ে বেশি কিছু বলবো না পিকচার স্যাম্পল দেখে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন একদমই অ্যাভারেজ টাইপের এই বাজেট রেঞ্জের ফোনে কিন্তু এখন আলট্রা ওয়াইড প্রায় বিলুপ্তির দিকে সো যা পাইছি খুশি আসি দেন ফোনটার সেলফি ক্যামেরাটাও ভালোর দিকে আউটপুট দিয়েছিল ডে লাইটে ক্যামেরাটা ওয়াইডও ছিল যথেষ্ট গ্রুপ সেলফিতে কাজে লাগে ছবি শার্পও ছিল বাট ফেস কিছুটা স্মুথ করে ফেলে এই জিনিসটা যদি না করতো তাহলে বেটার হইতো দেন লো লাইটে ছবি আরও বেশি স্মুথ হয়ে যায় তখন ফ্রন্ট ফেসিং ফ্ল্যাশটা কাজে লাগে বেশি অ্যান্ড লাস্টে চলে আসি ক্যামেরার মেইন ইম্প্রুভমেন্ট যে জায়গায় হওয়া দরকার ছিল সেটা হচ্ছে ভিডিও সেকশনে থাউজেন্ড এটি পি থার্টি এফপিএস এ সর্বোচ্চ ভিডিও নেওয়া যায় এটাতে এর বেশি রেজুলেশনে যাওয়া যায় না তাও একটা কথা ছিল বাট স্টেবিলাইজেশন অ্যান্ড কোয়ালিটিও খুব একটা ভালো না সো স্টিল পিকচারে চলনশ্রয়ী হলো ভিডিও সেকশনে একদম আসা হতো আর ভিডিওর এই করুণ দশা কিন্তু শুধুমাত্র ক্যামেরা সেন্সরের জন্য না শুধুমাত্র ওদায়ই না এটার হার্ডওয়্যারও দায়ী যেটা হচ্ছে চিপসেটটা মূলত স্ন্যাপড্রাগন সিক্স এইটি দেয়া যেটায় টু কে অথবা ফোর কে কোনো ভিডিওই ক্যাপচার করার অপশন নাই থাউজেন্ড টিপি করা যাবে অ্যান্ড এই সেম রিজনটাই কিন্তু এটা ডিসপ্লেতে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হাজার রিফ্রেশ রেটও দেওয়া যায় নাই স্ন্যাপড্রাগন সিক্স এইটিকে বড়জোর একটা এন্ট্রি লেভেলের মিড রেঞ্জ চিপসেট বলা যায় বিশ হাজার রেঞ্জ পর্যন্ত এটা ইউসেজ দেখলে আমি ওকে পারফরমেন্সও সেরকমই দেয় এই জিনিসটাই ডাবল চেক দিতে ফোনটায় পাবজি খেলেছিলাম অ্যান্ড পাবজিতে ফোনটা স্মুথ গ্রাফিক্স প্লাস আলট্রা ফ্রেম রেটে খেলা যায় ইভেন ব্যালেন্সড প্লাস আলট্রাতেও সাপোর্ট করে অ্যান্ড এই জিনিসটা দেখে ভালোই অবাক হয়েছিলাম কারণ অনেক স্ন্যাপড্রাগন সিক্স এইটি ফাইভ ওয়ালা ফোনেও কিন্তু পাবজি স্মুথ গ্রাফিক্স প্লাস সর্বোচ্চ হাই ফ্রেম রেটে খেলা যায় যা বুঝলাম অনার ফোনটাকে ভালোই অপটিমাইজ করেছে এই কারণে স্মুথে আলট্রা ফ্রেম রেটে খেলা যাচ্ছিল পাবজি বাট স্টিল সিক্স এইটি ইজ সিক্স এইটি গেম প্লেতে ফ্রেম ড্রপ দেখেছি প্রচুর বাট আসার বিষয় ছিল ফোনটা খুব একটা গরম হয় নাই তবে গেমিংটা বাদ দিয়ে চিন্তা করলে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স এইটি চিপসেটটা ভালোই অপটিমাইজ যার কারণে রেগুলার ইউসেজে তেমন কোনো প্যারা খাই নাই অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য পিপল খাবেও না তবে এখানে আরেকটা ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা ছিল স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টটা যেটা পাঁচশো বারো জিবি দেখে আমি খুশি হয়েছিলাম ইউএফএস টু পয়েন্ট টু স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট জানতে পেরে মনটা অনেক বেজার হয়েছে কিন্তু যদি এই ফোনটা স্ন্যাপড্রাগন সিক্স নাইনটি ফাইভ ফাইভ জি চিপসেটটা দিত তাহলে একদম শার্ট আপ অ্যান্ড টেক মাই মানি একটা ডিভাইস হয়ে যেত একটা জোস ডিল হয়ে যেত আর দু তিন হাজার টাকা চার হাজার টাকা বেশি হলেও কোনো সমস্যা ছিল না এমন একটা ব্যাপার স্যাপার আমরা ফাইভ জি রিলায়াবিলিটিও পাইতাম যদিও ফাইভ জি বাংলাদেশে কাজে লাগে না বাট এই ফোনটায় ফোর জি আছে অ্যান্ড নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি আমরা চেক
হচ্ছে খুব বেশি কি বলে প্রতিবাদ জানাবো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট স্ন্যাপড্রাগন সিক্স এইটি এর মতো পাওয়ার এফিসিয়েন্ট চিপসেটের কারণে ফোনটার ফোর থাউজেন্ড ফাইভ এর ব্যাটারি মোটামুটি ভালোই ব্যাক দিচ্ছিল ছয় থেকে সাত ঘন্টার কিছুটা বেশি এসওটি টানা বের করে আনা সম্ভব বাট ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাপাসিটির ব্যাটারি দিলে জিনিসটা একটু জমতো আর বক্সে থার্টি থ্রি ওয়ার্ডের একটা চার্জার কিন্তু দেয়া আছে এক ঘন্টার মধ্যেই ফোনটাকে ফুল চার্জ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল সো ফোনটার সব ডিটেলস তো আমি জানাইলাম এখন আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন ফোনটা কি নেয়ার মতো নাকি নেয়ার মতো না যেহেতু ভালো খারাপ সবই জানলেন বাট আমি জানি কেউ এত বেশি যাচ করবে না কারণ পুরো বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক চিন্তা করলে গেম আসলে খুব কম মানুষই খেলে তাই স্টাইলিশ আউটলুক সুন্দর ডিসপ্লে অ্যান্ড ডিসেন্ট অ্যান্ড ক্যামেরার কারণে ফোনটা বাজারে হট কেকের মতো সেল হবে আমাদের ধারণা আর যারা কিনবে ফোনটা নিয়ে লং রানে তেমন একটা বিপদে পড়তে হবে না আশা করি এইটা অনারের পাস্ট হিস্টোরি দেখে বলা যায় অ্যান্ড বর্তমানে কিন্তু এটা অনেক দামি একটা ব্যাপার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ অনর এক্স এইট বি তিরিশ হাজার টাকায় কি নেয়ার মতো কিনা সেই প্রশ্ন রইল উত্তর দিন কমেন্ট বক্সে আমি এখনই আসতেছি দেখতে